എല്ലാവർക്കും ഗൈഡ് ടു ഹൈറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് എബിൻ മാത്യു വാഗീസ് ഒരു സർട്ടിഫൈഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിലറാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എല്ലാം പുതിയ പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതായത് എനിക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പഠിക്കാൻ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫാമിലി ആയിട്ട് പോകണം പഠിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുമോ ഞാൻ എലിജിബിൾ ആണോ പുതിയ സിസ്റ്റംസ് വന്നെന്ന് കേട്ടു പുതിയ റൂൾസ് മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടു സ്റ്റേ ബാക്കിനെ പറ്റി മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടു ഇങ്ങനെ പല ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എലിജിബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഈസ് ടോട്ടലി ഫോർ യു ഓക്കെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം യു ഗീവ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യാവൂ ബിക്കോസ് ഓസ്ട്രേലിയ ഇസ് ഇൻ ദാറ്റ് വെരി ഈസി ടു ഗെറ്റ് ബിക്കോസ് അവർ കുറച്ച് ക്രീം ആയിട്ടുള്ള പിള്ളേരെ മാത്രമേ എടുക്കാൻ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടുഡേസ് വീഡിയോ സോ ബിഫോർ ഐ സ്റ്റാർട്ട് ദിസ് വീഡിയോ ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു ടെൽ അബൌട്ട് മൈ സെൽഫ് എൻ്റെ പേര് എബിൻ മാത്യു വാഗീസ് ഞാനൊരു സർട്ടിഫൈഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിലറാണ് നമുക്കൊരു കൺസൾട്ടൻസി കേരളത്തിലും ഉണ്ട് ആൻഡ് വി ഹാവ് വൺ ഇൻ മെൽബൺ ഓസ്ട്രേലിയ ആൻഡ് വി ഹാവ് വൺ ഇൻ യു കെ മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ സോ വി ബീൻ ഹെൽപ്പിംഗ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫ്രം ദ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ഓസ്ട്രേലിയ ആണ് ഓസ്ട്രേലിയ യു കെ ആൻഡ് ന്യൂസിലൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ മേജർ മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വി ഹ് ബീൻ ഹെൽപ്പിംഗ് അതായത് എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫ്രം ഓൾ ദീസ് ത്രീ കൺട്രീസ് and with a pretty much good uh, success rate okay so ariyarikkulo uh, australian paadana kittumo njan eligible aano idakkiyana ellarudeyum chodyangal adana nammal discuss cheyan povunnathu three important topics aanu njan samsaarikkunnathu one academics aanu rendu ningada english requirement aanu third is your financial requirement ee moonu kaaryangal ningalku thonuvaanu i can achieve this or i can get this then only proceed for australia or new zealand australia and new zealand is pretty much similar but ee e video is actually only for australia okay but new zealand lib uh, it's almost 90% the same there is a few changes but yana the vera video il nan parayam okay so this is the first part ee video kariyumba thanne there i will be doing continuation at a vera videos idunnundavum to uh, to help you with your process okay so if you are admission nokunnundengil no surely you can find the link from the description we have a wonderful whatsapp group community uh, we have almost so many students uh, we have been helping out each other pillar thanne pala aalkare sahayike ende inputum avarde inputum oru valare nalla community aanu ullathu you can find the group link uh, from the description itself and there are so many other links which i'll be talking ahead avanda ningal idu full kekkanam ഇത് കുറച്ച് സ്പീഡായിട്ട് കേട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല ബട്ട് മേക്ക് ഷുവർ യു ലിസൺ ടു ദിസ് ഇൻ എ ഫുൾ വീഡിയോ ഓക്കെ സോ ബിഫോർ ഐ ജമ്പ് ഇൻ ടു ദി പോയിൻറ്റ്സ് എനിക്ക് കുറച്ച് മോട്ടിവേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഐ വോണ്ട് യു ഗൈസ് ടു പ്രിപ്പയർ യുവർ സെൽഫ് ഫോർ ദിസ് അതായത് നിങ്ങൾ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ പിള്ളേരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി കഴിയുന്ന പിള്ളേരായിരിക്കും ആൻഡ് യു ഹാവ് നോ ഐഡിയ ഓൺ ദിസ് ഏത് ഏജൻറ്റ് ഏത് കോഴ്സ് ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടുമോ എനിക്ക് പി എച്ച് ഡിക്ക് പോകണം ഇങ്ങനെ പല ഡൗട്ട്സ് ഉള്ള പിള്ളേരായിരിക്കും സോ ബിഫോർ യു സ്റ്റാർട്ട് ദിസ് have a very positive feeling yan uh, i'm going to do this nalla oru attitude aayittu venam ningalkku idu pogan randamatha venda nu vecha try to improve your communication skill adayathu english lulla communication skill ningal improve cheyan valare important aayittu ningal focus cheyanam ariyarikkum enikku ariyam that you know some people are kathrayam oru idu kittittundavathilla but try to start watching english movies kandu thodanga ഇംഗ്ലീഷ് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറേ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ കുറേ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് സോ ട്രൈ ടു ലിസൺ ടു ദീസ് വീഡിയോസ് ട്രൈ ടു ഇമ്പ്രൂവ് യുവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ മൂന്നാമത് വേണ്ടത് റിസർച്ച് സ്കില്ലാണ് അതായത് ഏത് കോഴ്സ് വേണം ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വേണം ഞാൻ എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് എന്ത് പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് ഗുണമാണുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു റിസർച്ച് സ്കിൽ നിങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്യണം അതായത് ഡോൺ ലിവ് ഇറ്റ് ടു ദി ഏജൻറ്റ് ബിക്കോസ് വി ഏജൻറ്റ് നമുക്കറിയത്തില്ല വാട്ട് യു വോണ്ട് ടു ഡു ഓക്കെ അതർവൈസ് യു ഹാവ് ടു നോ വിച്ച് കൺട്രി യു ഹാവ് ടു ഗോ ഏത് കോഴ്സാണ് എടുക്കേണ്ടത് ബിക്കോസ് നമ്മളൊക്കെ വെളിയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ലൊരു വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു ഹാവ് എ ഗുഡ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് അല്ലേ അതായത് നല്ലൊരു സ്ഥലത്ത് ജോലി കിട്ടണം നല്ല സ്ഥലത്ത് സെറ്റിൽ ആവണം ഇതൊക്കെ ഒരു തിങ്കിങ്ങിലാണ് പക്ഷേ ഒരു കോഴ്സ് ആ എടുത്തിട്ട് ചുമ്മാ ഒരു കോഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ആ കൺട്രിക്ക് ആ ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ലാത്ത
ടു ഗെറ്റ് സോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനത്തെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പേഴ്സണൽ കൺസൾട്ടേഷൻ വേണമെങ്കിൽ തന്നെ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ സർവീസ് ലിങ്ക് അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സർവീസസ് ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും അതിൽ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് വി ക്യാൻ ഹാവ് എ വൺ ടു വൺ ചാറ്റ് ഓൾസോ ഓൺ ദിസ് ഓക്കെ സോ ഹാവ് എ വെരി പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഹാവ് എ ട്രൈ ടു ബിൽഡ് യുവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യുവർ റിസോഴ്സ് സ്കിൽ ആൻഡ് പ്രേ ഓൾസോ ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദി ഫേസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് അക്കാഡമിക്സ് ആൻഡ് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അക്കാഡമിക്സിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്വൽത്ത് കഴിയുന്ന പിള്ളേരാണെങ്കിൽ റീസെൻറ്റ് പാസ് ഔട്ട് ആയ പിള്ളേർക്ക് മാത്രമേ ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആകത്തുള്ളൂ റീസെൻറ്റ് പാസ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പാസ് ഔട്ട് ആണെങ്കിൽ ഫെബ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ വരെ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻസ് നോക്കാമെന്നതാണ് ഓക്കെ ജൂലൈയിൽ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് ബട്ട് വൺ ഇയർ ഇസ് ദ മാക്സിമം യു ക്യാൻ ലുക്ക് ഇൻ ടു ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ അഡ്മിഷൻ ഓക്കെ അതാണ് ബിക്കോസ് അത് കഴിയുമ്പോൾ ഗ്യാപ് ഫോർമേഷൻ ആവും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ബി വെരി കെയർഫുൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ കഴിഞ്ഞ പിള്ളേരാണെങ്കിൽ ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരെ യു ക്യാൻ ലുക്ക് ഇൻ ടു അഡ്മിഷൻസ് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ദ വൺ ഇയർ തി യു ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ യുവർ സെൽഫ് ഓ ദ യു ഹാവ് വൺ ഇയർ ടു പ്രിപ്പയർ ബട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ജൂലൈ കിട്ടാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് വിത്ത് ദി അക്കാഡമിക്സ് ഫോർ ദി ബാച്ചുലർ സ്റ്റുഡൻസ് സെയിം തിങ് ആണ് നിങ്ങൾ ജൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ കഴിഞ്ഞ പിള്ളേരാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടിൽ ദ ടൈം ടിൽ ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും നിങ്ങൾ മാർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തീരുവാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടൈം ടിൽ ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻസ് നോക്കാമെന്നാണ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇത് മാൻഡേറ്ററി ആണ് ഫോർ ഓസ്ട്രേലിയ ഓക്കെ കമ്മിങ് ടു വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ട്വൽത്ത് കഴിഞ്ഞ പിള്ളേർക്ക് സാധാരണ വളരെ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് കുറവാണ് അങ്ങനെ ആരും അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാറില്ലല്ലോ വർക്ക് ചെയ്താലും ഓസ്ട്രേലിയ ഡസൺ പ്രൊമോട്ട് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള പിള്ളേർ ആഫ്റ്റർ ട്വൽത്ത് ബട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഡിഗ്രി ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ പിള്ളേർക്ക് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ത്രീ ടു ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ബട്ട് യു ഷുഡ് ഹാവ് salary into your bank account cash il avaru ottum accept cheyunnalla so cash payment is not accepted so your salary should be transferred to your bank account adina statements um proof um kodthal maatrame avaru adu consider cheyathullu and they will do a verification for it appo idana academics and work experience ne patti okay adinde randamatha part nu parayunnathu always make sure ningal padikkunna course പ്രീവിയസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിട്ട് റിലി റിലേറ്റഡ് ആണെന്ന് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് നേഴ്സിംഗ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഹാവ് ബയോളജി മാത്സ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ആ രീതിയിൽ വേണം അതിപ്പോൾ ഏത് കൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാലും വേറെ വേറെ സബ്ജക്ട്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കിട്ടാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് ബട്ട് ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഡെഫേഴ്സ് അത് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും ഇറ്റ്സ് എ ബിറ്റ് റിസ്കി ബട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പിള്ളേർക്ക് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഡയറക്ട്ലി കോൺടാക്ട് മീ ഐ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യു ഔട്ട് ഓൺ ദിസ് അപ്പം always have a connection with your previous course bcom kaynna pillar anengil you have to go into accounting alengil mba business administration alengil you can go into business analytics ee oru ratio ilot move eana but don't uh, bcom kaynna pillar enikku masters of nursing venam nu parne adonnum kittathilla alengil master of social work appo idinakke rejection chances koodal irikkum so be very careful when you choose the course പിന്നെ സി ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ കേസ് ടു കേസ് മനസ്സിലായി അതായത് ബി കോം കഴിഞ്ഞിട്ട് യു ഹാവ് എ ഗുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ സോഷ്യൽ വർക്ക് വിച്ച് ഇസ് പെയ്ഡ് അങ്ങനെ നമുക്ക് മാസ്റ്റർ ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്കിലോട്ട് മാറാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഗെറ്റ് എൻ അഡ്മിഷൻ ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് യുവർ ഫേസ്റ്റ് തിങ് ഓക്കെ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദി ഇംഗ്ലീഷ് സൈഡ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എൽ ടി എസ് അല്ലെങ്കിൽ പി ടി ഈസ് എക്സെപ്റ്റഡ് സം യ
ഓക്കെ സോ നേഴ്സിങ്ങിന് എല്ലാം സെക്ഷനും സെവൻ വേണം റീഡിംഗ് റൈറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിംഗ് എല്ലാത്തിനും സെവൻ വേണം ഓവറോൾ സെവൻ വേണം ഇതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരെണ്ണത്തിന് കുറഞ്ഞാൽ പോലും യു നീഡ് ടു റീ റൈറ്റ് അഗെയിൻ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ദ സെവൻ പി ടിയിൽ അത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഈച്ച് സോ ദിസ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നാ കമ്മിങ് ടു ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇസ് യുവർ ഫിനാൻഷ്യൽസ് ഓക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടോ നമുക്ക് പൈസ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ പേരൻസിന് ജോലി ഉണ്ടോ അവർക്ക് എത്ര ആനുവൽ ഇൻകം ഉണ്ട് അവർ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രോങ് ആണോ അവരൊരു ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് ലോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് റീപേയ്മെൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള സാലറി ആണോ കിട്ടുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവർ നോക്കുന്നത് സോ ഇത് പല രീതിയിലും അവർ നോക്കും സോ അതിനെപ്പറ്റി ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ബ്രീഫായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ബട്ട് ഇൻ ദി അപ്കമ്മിങ് വീഡിയോസ് ഞാൻ ഓരോരോ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും വേർ യു ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ഈച്ച് ഈച്ച് പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ സോ ഈ ഫിനാൻഷ്യലെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തന്നെ ഐ ഹാവ് പുട്ട് എ ലിങ്ക് വേർ യു ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി അമൗണ്ട് ഓഫ് ഫണ്ട് റിക്വയർഡ് ഫോർ യുവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് എനിക്ക് എത്ര ഫണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കാണിക്കണം പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് പ്രോസസ്സിങ് ടൈമിന് എനിക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് കാണിക്കണം അപ്പം അതിനൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് അതിന് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് യു ക്യാൻ ലുക്ക് ഇറ്റ് ഫ്രം ദേ വൺ ഇയർ ട്യൂഷൻ ഫീസ് പ്ലസ് വൺ ഇയർ ഓഫ് ലിവിംഗ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് യുവർ എയർ ടിക്കറ്റ്സ് പ്ലസ് ഹോൾ ഡ്യൂറേഷൻ്റെ പഠിക്കുന്ന ഡ്യൂറേഷൻ്റെ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് ഈ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഇത്രയും ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പം ഈ എമൗണ്ട് വരുന്ന എമൗണ്ട് വേണം നമുക്ക് കാണിക്കാൻ ഓക്കെ ഈ എമൗണ്ട് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണിക്കാം സോ ബിഫോർ ഐ സേ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു കോഴ്സ് എടുക്കാം ബാച്ചിലേഴ്സ് ഓഫ് നേഴ്സിംഗ് ഇറ്റ്സ് എ ത്രീ മൂന്ന് വർഷത്തെ പരിപാടിയാണ് പ്രോഗ്രാമാണ് അതിന് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ലെസ് ഇമാജിൻ ഇറ്റ്സ് മേ ബി ടെൻ ലാക്സ് ഒരു സിമ്പിൾ പ്രൈസ് ആണ് ടെൻ ലാക്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ട്യൂഷൻ ഫീസ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് ആണ് ലിവിംഗ് കോസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ലിവിംഗ് കോസ്റ്റ് കാണിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സ് ആയി റൈറ്റ് ദെൻ എഗെയിൻ യു ഹാവ് എയർ ടിക്കറ്റ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ എക്സ്ട്രാ വരും അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ പ്ലസ് നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസും വരും അതും ഒരു ടു ലാക്സ് വെച്ചോ ത്രീ ഇയർ അല്ലേ അപ്പം ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി സോ ട്വൻറ്റി നയൻ ലാക്സ് നിങ്ങൾ കാണിക്കണം അപ്പം ഞാനത് റൗണ്ട് ചെയ്തൊരു തേർട്ടി തേർട്ടി വൺ ലാക്സ് ഞാൻ ആക്കും ഓക്കെ ഈ തേർട്ടി വൺ ലാക്സ് നിങ്ങൾക്ക് പല രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ യു ക്യാൻ അറേഞ്ച് ഇറ്റ് ഓൺ എ ലോൺ യു ക്യാൻ അറേഞ്ച് ഇറ്റ് ഫ്രം യുവർ സേവിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഓക്കെ സം ഈ നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്ക്സ് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ ബട്ട് ചില ഇപ്പോൾ കെ എസ് എഫ് ഇ ചില സം രജിസ്റ്റേർഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് എമൗണ്ട് ഒക്കെ ഓക്കെയാണ് ബട്ട് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ കേസ് അത് നമ്മൾ കേസ് അത് ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ബട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പറേറ്റീവ് പൈസ കിടപ്പ് കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കാണിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേറെ വീഡിയോസ് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് പൈസ കാണിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഇത് കാണിക്കുമ്പോൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആവുക വേറൊരു സംഭവം മെയിൻലി നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഈ തേർട്ടി ലാക്സ് നിങ്ങൾ കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഫുൾ തേർട്ടി ലാക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ലോണായിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഈ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ തേർട്ടി ലാക്സ് മുപ്പത് ശതമാനം ഈ മുപ്പത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ മുപ്പത് ശതമാനം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ കാണിക്കണം ഓക്കെ ബാക്കി എമൗണ്ട് നമുക്ക് ലോൺ എടുക്കാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ ലോൺ നമുക്ക് തേർട്ടി ലാക്സ് എടുത്തോ നോ പ്രോബ്ലം പക്ഷേ ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ സേവിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് കണ്ടിരിക്കണം സേവിങ്സിന് മൂന്ന് മാസം പഴക്കം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓർ മോർ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് മിനിമം സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് മന്ത്സ് അവർക്ക് ഡൗട്ട് അടിക്കുവാണ് ഇത്രയും ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് എവിടെ നിന്ന് വന്നു ദി കെൻ ആസ്ക് എ സോഴ്സ് ഓക്കെ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഫണ്ട് കാണിക്കേണ്ട രീതി
പെർ ഇയർ ആനുവൽ ഇൻകം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് ഫാദർ പ്ലസ് മദർ ഇസിക്കൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് ആവാം ഫാദർ പ്ലസ് മദർ പ്ലസ് ഗ്രാൻഡ് പേരൻ്റെ പെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് പേരൻ്റെ ഇൻകം ഇസിക്കൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് ആവാം ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനൊരു കാൽക്കുലേഷൻ വേണം നിങ്ങൾ വെക്കാൻ അപ്പം ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ഓട്ട് വെരി കൺഫ്യൂസിങ് ഇന്നത്തെ ആക്ച്വലി കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു എലിജിബിലിറ്റി നിങ്ങൾ നോക്കണം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കിത് പറ്റുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടാം ഐ ക്യാൻ റിപ്ലൈ ഓൺ ദാറ്റ് ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി മാരിഡ് കപ്പിൾസിന് കുറച്ചും കൂടി ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠി ഒരുമിച്ച് പോകണം അതായത് ഒരു പ്രൈമറി ആപ്ലിക്കൻ്റ് ഉണ്ട് പ്രൈമറി ആപ്ലിക്കൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അവർ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയുന്നത് കൂടെ പോകുന്ന ആളാണ് പ്ലസ് ദ കിഡ്സ് ഓക്കെ നൗ ഇവർക്ക് പ്രൈമറി ആപ്ലിക്കൻ്റ് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡിന് സ്പോൺസർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൗസിന് സ്പോൺസർ ആകാൻ പറ്റത്തില്ല ബിക്കോസ് യു ഗൈസ് എ ഗോയിങ് ടു ഗെതർ അപ്പം നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് ആയിരിക്കണം സ്പോൺസേഴ്സ് ആവേണ്ടത് ഓക്കെ പ്ലസ് അതർ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് സ്പൗസ് ആരാണോ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അവരുടെ പാർട്ട്ണർ മിനിമം അതായത് ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിൽ മിനിമം ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവണം വൈഫ് ആണെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു ഡിപ്ലോമ ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവണം ഇത് വളരെ മാൻഡേറ്ററി ആണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഹസ്ബൻഡ് പോകുന്നില്ല വൈഫ് മാത്രമേ പഠിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളൂ വൈസ് വേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ ബി എ സ്പോൺസർ ആരാണോ നാട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് അവർക്ക് സ്പോൺസർ ആവാം പിന്നെ വൈഫിനോടെ പോയി പഠിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലേറ്റർ ഓൺ യു ക്യാൻ ജോയിൻ ഓർ വട്ട് എവർ യു വോണ്ട് അപ്പം ഫൺ ഷുഡ് ബി വെരി സ്ട്രോങ് സോ ഓസ്ട്രേലിയ നോക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ദേ ആർ ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി തിങ് അതായത് ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെ പൈസ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അറിയാം അതായത് ഇവർ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ എങ്ങനെ തട്ടിക്കൂട്ടി പൈസ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സോ ദ ഗോ ഇൻ ടു എ റിജക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ അല്ലാതെ ഫിനാൻഷ്യലി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലിയാണ് പേരൻസിന് ജോലിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ നല്ല നല്ല ഇതുണ്ട് അവർക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് അവർ പേ ചെയ്യുന്നവരാണ് അവർക്ക് ബിസിനസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ദ കം ടു എ കൺക്ലൂഷൻ ദാറ്റ് ദ യു ആർ ഫിനാൻഷ്യലി സ്ട്രോങ് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയാണ് ഇവരിത് കൺക്ലൂഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഐ എം ജസ്റ്റ് കൺക്ലൂഡിങ് ദീസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് തിങ്സ് യുവർ അക്കാഡമിക് ഷുഡ് ബി സ്ട്രോങ് യു ഷുഡൻ ഹാവ് എനി ഗ്യാപ്പ് മാർക്ക് ഉണ്ടാവണം സിക്സ്റ്റി അബൗ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അബൗ ചില സബ്ജക്ട്സിന് ചില കോഴ്സിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നല്ല മാർക്കുകൾ വേണം എഞ്ചിനീയറിങ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നയൻറ്റി എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് വേണം അതൊന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സിക്സ് ഈച്ച് ഓവറോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഷുഡ് ബി വെരി സ്ട്രോങ് അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തട്ടിക്കൂട്ട് നമ്മൾ പൈസ ഇതിനു വേണ്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്തു കാണിച്ചു ഇഫ് ദേ കം ടു നോ അങ്ങനെ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ദേ വിൽ കം ടു നോ അത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ പൈസ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ടെൽ യു അപ്പോൾ എങ്ങനെങ്കിലും പൈസ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നിട്ട് ഇത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ദേ വിൽ നോട്ട് അലോവ് യു യു ഷുഡ് ബി ഫിനാൻഷ്യലി സ്ട്രോങ് പേരൻസ് ജോലി ഉണ്ടാവണം ഇൻകം ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം ബിസിനസ് ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാവണം ജി എസ് ടി ഉണ്ടാവണം ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവണം ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്നും എനിക്കിതൊന്നും ഇല്ല എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് അക്കാഡമിക്സ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഫണ്ട്സിൽ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് സി സം തിങ്സ് ക്യാൻ ബി ഫിക്സ്ഡ് മനസ്സിലായോ സം തിങ്സ് ക്യാൻ ബി ഫിക്സ്ഡ് ഇപ്പം ഇപ്പം എനിക്ക് അക്കാഡമിക്സ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി വേണം കിട്ടുമോ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് അത് എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും പറ്റത്തില്ല ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് പറ്റും പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് റിക്വയർമെൻറ്റ് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ബിക്കോസ് അതൊരു മാൻഡേറ്ററി റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഫണ്ട്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചില ചില ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും ചിലത് ഉണ്ടാവത്തില്ല ബട്ട് അതിന് വേറെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാം സോ ഈ ഒരു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് ഇഫ് യു തിങ്ക് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദിസ